ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தியாராஜ் போன பாட்டில் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தேன் அப்படியும் நான் ஃபோனை கேட்டு வீட்டில் சண்டையும் போட்டேன் ஒரு வழியாக என் ஃபோனையும் கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதோட அந்த பாட்டை நான் முடிச்சுருந்தேன் இனிமேல் இந்த பாட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு போக போக பார்க்கலாம் நான் இந்த கதையை ராஜ் சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ அவங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் ஆனும் உடம்பு சரியில்லாமல் தான் ஃபோனை வாங்கினேன் ஃபோனை வாங்கின பிறகு அவளுக்கு மெசேஜும் பண்ணேன் அவள் உடனே எதுக்கு நீ ஆன்லைன் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி என் தியா அவங்க கேட்டிருந்தா நான் ஒன்றும் இல்லைம்மா கொஞ்சம் வேலை வீட்டில் அதுதான் வர முடில அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துருக்கும் போதும் அவட்ட நான் பொய் தான் சொன்னேன் ஆமாம் எனக்கு என்னன்னு தெரில அவட்ட என்னோடய கஷ்டத்தை சொல்ல மனசு வரல இப்போ வர நான் அவட்ட சொன்னது கிடையாது அவளுக்கு அது தெரியவும் தெரியாது என் தியாவும் இதை இப்போ தான் தெரிஞ்சுப்பா ஏன்னா நானுமே அவட்ட சொன்னது கிடையாது அந்த நாளும் அப்படி தான் போச்சு எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஹாஸ்பிட்டலில் தாங்க போச்சு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கும் வந்தோம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அடுத்த நாள் எப்போதும் போல் காலேஜுக்கு போனேன் காலேஜ் போனோன்னே ரியோசூர் ஆயிசும் ஏன் என்னாச்சு காலேஜுக்கு வரல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஒன்றும் இல்லைடா வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை அதனால தான் லீவ் எடுத்திருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த நாள் போச்சு ஆமாம் இது என் ரியோஸ் ராய்ஸ்க்குமே தெரியாது அவங்களும் இதை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுப்பாங்க உடனே ரியோஸ் வந்து என்எஸ்எஸ் கேம்லாம் எப்படி போச்சு ஏழு நாள் நாங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்திருப்பல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஆமாடா ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்தேன் உங்கள் தொல்லைலாம் இல்லைல்ல என்ன என் தியா தான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே ரியோஸ்க்கு கோவம் வந்துருச்சு ஏன் ரியோஸ்க்கு கோவம் வந்துச்சுன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாங்க ரியோஸ்க்கு தியா நான் பிடிக்காது அது ஏன்னா அவள் தான் ஸ்டார்டிங்கில் அவளை பார்த்தா திமிரு பிடிச்ச பொண்ணு மாதிரி இருக்குது எனக்கு அவளை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாள் ஆமாம் அது ஒரு வருஷம் ஆகியும் அவளுக்கு அவளை பிடிக்கவே இல்லை எனக்காக தான் அவங்க என் கூடயே இருந்தாங்க அது எந்த மாதிரி ஆச்சு அதுக்கப்புறம்னு போக போக பார்க்கலாம் ரியோஸ்க்கு தியானாலே பிடிக்காமலே போச்சு ஏன்னு தெரில ஒருவேளை ரியோஸ் நான் கஷ்டப்படுவேன்னு நினச்சிருப்பாளோ என்னவோ ஆமாம் ரியோஸ் அடிக்கடி சொல்லுவா அவள் உனக்கு செட் ஆக மாட்டா அவள் பின்னோடி அலைஞ்சி உன்னோட லைஃப்பை கெடுத்துடாத அப்படின்னு அவள் ரொம்ப டைம் சொல்லியிருக்கான் என்ன ஆனால் எனக்கு அவள் சந்தோஷமாக இருக்கிறா எனக்கு அது போதும்னு நான் ரியோஸ் டீமே ரொம்ப டைம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ரியோஸ் எப்போதுமே அவளை பார்க்க போகணுன்னு நான் கூப்பிட்டோன்னா நீ பார்க்க போ சைட்டடி ஜாலியாக இரு ஆனால் சீரியஸ் ஆகிடாத அவள் ஒன்னே மாதிரி கிடையாது அவளை பார்த்தாலே தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ரியோஸ் அடிக்கடி சொல்லுவா எல்லாரையும் பார்க்குற பார்வையிலே வச்சு நீ முடிவு பண்ணிடாத பேசி பழகினாதான் அவங்க எப்படின்னு தெரியும் நீ வேணா ஒரு நாள் என் தியா கூட பேசிப்பாரு அவ ஒரு குழந்த மாதிரி நீ பேசுனா அவன் உனக்குமே அவளை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அவன் உனக்கு குழந்த மாதிரியா அப்படிங்கிற மாதிரி என் ரியோஸும் கேட்டா உடனே நான் ஆமா லூசு உண்மையிலே அவள் எனக்கு ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அவள் பேசுகிற விதம்லாம் எனக்கு அப்படி தான் நினைக்க தோணும் ஏன் இப்போ வரை நான் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவள் எனக்கு எப்போவுமே என்னோட குழந்த தான் உடனே நான் ரியோஸ்ட்டே நீ பேசி பாரு பேசி பழகினாதான் அவங்க எப்படின்னே தெரியும் நீயா ஒன்று இவங்க இப்படி தாங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணாத அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரியோஸ்ட்டை அடிக்கடி சொல்லுவேன் ரியோஸும் எனக்கு பேசலாம் விருப்பம் இல்லை உனக்காக தான் நான் வாரேன்னு உனக்குமே தெரியும் நீ உன் லைஃப்பை பாரு ஜாலியாக இரு சந்தோஷமாக இருந்தால் எனக்கு அதுவே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரியோஸும் சொல்லிட்டு விட்டுருவா ராய்ஸும் அவள் அப்படிலாம் பார்த்தா தெரியலை உனக்கு தான் அப்படி தெரியுது நீ வேணால் அவட்ட ராஜ் சொல்கிற மாதிரி பேசி பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ராய்ஸும் எனக்கு சப்போர்ட்டாக பேசுனான் ரியோஸும் இல்லை பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் எனக்கு இப்பொழுதைக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு வேளை பேசணுங்கிற நிலமை வந்துச்சு நான் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியோஸும் விட்டார் நானும் சரி ஓகே அது நடக்கிறப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைதியாக விட்டேன் அப்படியே நானும் நல்லாவே போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ ஒரு நாள் ஒரு ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது என்னென்னா சிஏ படிக்கிறதுக்காண்டி விருப்பம் இருக்கிறவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப இது உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியான ஃபீஸில் தான் நாங்கள் இந்த ஃபவுண்டேஷனை நடத்துகிறோம் நீங்கள் விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை நீங்கள் பாஸ் ஆகினாலும் சரி ஃபெயில் ஆகினாலும் சரி உங்களுக்கு நீங்கள் கட்டின ஃபீஸை நாங்கள் அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபவுண்டேஷனில் உள்ளவங்களும் சொன்னாங்க ரியோஸோட ஆசையும் அது தானே ரியோஸும் அதில் ஜாயின் பண்ணோம் ஏன் ராய்ஸட்ட நீ
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நாங்களும் அதை விட்டுட்டோம் உடனே ரியோசி ஆண்ட வந்து நீ ஜாயின் பண்ணு லூசு அப்போ தான் என் கூட நீயும் சேர்ந்து படிக்கலாம் ஒருவேளை நான் படிக்கிற பார்த்து நீயும் படிக்கலாம்ல நீ ஜாயின் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ரியோஸ் வந்து சொன்னான் உன் அளவுக்குலாம் நான் படிக்க மாட்டேன் படிப்பாளியே என்னெல்லாம் கூப்பிடாத படிப்பு விஷயத்தில் சைட்டடிக்க போகலாமா வான்னு கூப்பிடு விளாட போகலாமா வான்னு கூப்பிடு இதுக்கெலாம் என்னை கூப்பிடாத அப்படிங்கிற மாதிரி நானும் ரியோஸ்கிட்ட சொன்னேன் ரியோஸ் ஆனால் என்னை விடுற மாதிரியே இல்லை நீ ஜாயின் பண்ண லூசு ஃபீஸ் கட்டினா நீ ஃபெயில் ஆனால் கூட தந்துடுவாங்க அட செத்த பயல ஜாயின் பண்ணி சொல்லிட்டு ஃபெயில் ஆகினா கூட ஃபீஸை தந்துடுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு நம்பிக்கையாக அது ஃபாஸ் ஆகவே வான்னு கூப்பிட வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி நானும் சொன்னேன் உடனே ரியோஸும் இப்படி சொன்னாலும் வரல அப்படி சொல்லியாவது வரேன் தான் பார்த்தேன் சரி ஓம் இருப்போம் ஆனால் நானும் போகிறேன் என் கூட வரணும்னு நினச்சனாவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளும் விட்டுட்டான் நானும் எங்கள் அம்மாட்ட போய் ரொம்ப பில்டப்லாம் கொடுத்து நான் அப்படி போய் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் ஃபீஸ் கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்களும் எனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காண்டி காசும் கொடுத்தாங்க நானும் அந்த கோர்ஸில் நானுமே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நானும் ரியோஸும் அந்த கோர்ஸில் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த படிப்பு எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னு போக போக பார்க்கலாம் அந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அது சாட்டர்டே சண்டே கூட எப்போ அது நடக்கும் ஏன்னா படிப்பு ரொம்ப முக்கியமாக எங்கள் ஹெச்ஓடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் அது என் அம்மாண்டைக்கு தான் ஏறலையோ என்னவோ என் ரியோஸும் நல்லாவே படித்தா ஏன் என்னோட பாலா போன காதல் அவளையும் பாதிச்சுது எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா என்னால் தான் நம்ம கெட்டதும் இல்லாமல் கூட இருக்கிறதுக்கு சேர்ந்து கெடுப்போம்ல அது எனக்கு நல்லாவே பொருந்தும் ஆமாம் என்னால் அவளோட லைஃபு எப்படியோ மாறிடுச்சு அது என்னென்னு போக போக பார்க்கலாம் நானும் அவளும் சாட்டர்டே கிளாஸுக்கெலாம் போய் ஜாயின் பண்ணுவோம் அது எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா சாட்டர்டே எங்கள் காலேஜ் கிடையாது நாங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்க ஒரு இருபது பேர் மட்டும் தான் அந்த காலேஜ் போவோம் அவ்வளோ பெரிய கேமஸுக்குள்ளே நாங்கள் இருபது பேர் மட்டும் தான் இருப்போம் எங்கேனாலும் சுற்றுவோம் என்னனாலும் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அந்த டிக்டாக்கும் கூட அங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருந்து படித்தோமா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் டிக்டாக் பண்ணேன் நான் இருந்து அப்போ தான் என் ரியோஸும் என் கூட ஜாயின் பண்ணான் அவளை ஆட விட்டு நான் நல்லா ஃபன்னும் பண்ணேன் அது ரொம்பவே மறக்க முடியாத நாள் இப்போ வர அந்த வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அப்போது ஒரு நாள் நானும் ரியோஸும் சாட்டர்டே போல் சிஏ கோச்சிங் கிளாஸ் காண்டி காலேஜுக்கு போயிருந்தோம் அன்னைக்கு மேம் வர லேட் ஆகிடுச்சு உடனே நானும் ஒரு யோசம் காலேஜோட ஃப்ரெண்ட்லேருந்தே ஒரு டிக்டாக் பண்ணோம் அது என்ன சாங்குன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த சாங்கை மறக்கவே முடியாது ஏன் ஓப்பனாக சொன்னால் அந்த சாங்கை நான் அப்போ தான் கேட்கவே ஆரம்பித்தேன் அந்த சாங் அதுவரை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த சாங் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிது என்ன சாங்னு யோசிக்கிறீங்களா சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசியரா சாங் அந்த சாங் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னு ரீசன்னா அது ஒரு ஃபீமேல் வேர்சன் எனக்கு மேல் வேர்சன் கேட்க தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அடிக்டும் ஆ ஆகுவேன் ஆனால் ஃபீமேல் வேர்சன் நான் இதனால் வர ரசித்து கேட்டதே கிடையாது ஆனால் அதையும் ரசிக்கிற ஒரு நான் காலம் வந்துச்சு அதுவும் என்னென்னு நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க எனக்கு எப்போதுமே மேல் வேர்சன் சாங்ஸ் கேட்டு தான் பழக்கம் எனக்கு அந்த சாங்ஸை கேட்டாலே பிடிக்காது அப்போ தான் அந்த சாங்கும் ஃபீமேல் வேர்சன் அது எனக்கு என்னென்னு தெரில ஒரு பிடிக்காத ஒரு இதாகவே இருந்துச்சு அந்த சாங்கோட லைன்ஸை நான் ஒரு வேலை கேட்டு ரசித்தது இல்லையோ என்னவோ நான் ஃபுல்லாக அந்த சாங்கை கேட்டது கூட கிடையாது அந்த சாங் அப்போ எப்படி கேட்டீங்கன்னு யோசிச்சிங்கன்னா அதையும் சொல்கிறேன் அது டிக்டாக்கில் ரொம்பவே போய்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம் அதில் ஒரு வரி அடை மலை அதில் அந்த லைன் தான் அந்த லைனில் நான் ரொம்பவே அடிக்ட் ஆகிடேன் ஏன்னு தெரில ஒருவேளை இந்தியாவில் இருந்த காதலால் என்னவோ ஆனால் அதையும் எனக்கு முழுமையாக சொல்ல தெரியலை அந்த பாட்டுக்கு நானும் ரியோஸும் காலேஜ் முன்னு நின்று டிக்டாக் பண்ணோம் ஏன் ரியோஸ் நான் வரல நீ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா பாதிலே உடனே நான் காலேஜ் முன்னு நின்று நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நானும் காலேஜ் முன்னு நின்று பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு வேணா வெளியில் இருந்தெல்லாம் வர வேண்டாம் நான் கூடையே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே வளர்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் என்னென்னு யோசிக்கிறீங்களா அன்றைக்கி மேம் வர லேட் ஆகிடுச்சு நான் டிக்டாக் பண்ணுறேங்க நான் படிக்காமல் உட்காந்து டிக்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் உடனே ரியூஸ் அந்த டிக்டாக் வீடியோ எடுத்து ஸ்டேட்டஸில் வச்சான் ஏன் நேரமோ என்னவோ அதை அந்த மேம் வரவே இல்லைல்ல அவங்களே பார்த்துட்டாங்க அது வேறு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி மேம் நான் வசமாக மாட்டினேன் 
என்ன பண்ணனு தெரியல அவ ஆட்ட உடனே நாங்களும் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு கிளம்பணும் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு கிளம்பவும் ரியோஸ் எனக்கு கால் பண்ணோம் உடனே என்ன நான் இப்போ கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரியோஸ்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை லூசு உனக்கு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் என்ன தப்பு பண்ண சொல்லி தோலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் உடனே அவளும் இல்லை நீ டிக்டாக் பண்ணல அந்த வீடியோவை நான் ஸ்டேட்டஸ் வச்சேன் அதை சொல் யார் பார்த்தா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் உடனே அவள் எச்சோடி மேம் பார்த்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் ஆட விளங்காத நாய உன் கூட இருந்து என்னை விளங்கவே விட மாட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவளை நான் திட்டினேன் இப்போ என்ன பண்ண உடனே டெலிட் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதான் பார்த்துட்டாங்களே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் அட விளங்காத நான் என் நாளைக்கு கிளாஸுக்கு போனோம் என்னை மொத்தமாக கொண்டு வாங்க டிபார்ட்மெண்ட்லே ஒழுங்காக டெலிட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் நான் பார்த்துட்டாங்க நாமளும் பண்ண மாட்டேன் இனிமேல் பார்த்த உடனே டெலிட் பண்ணால் நான் பார்த்த உடனே டெலிட் பண்ணுறேன்னு வேறு கேட்பாங்க அதனால் இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவளும் சொன்னான் உடனே நானும் என்னமோ பண்ணி தோலை எப்படி மாட்ட போகிறேன்னு தெரிஞ்சுட்டு போய் அர்ச்சனை கொடுப்பாங்க வாங்கிக்கிறேன் வீடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் நானும் அதை விட்டேன் ஆனால் என்ன தான் சொன்னாலும் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு இங்கே பிரின்ஸிபலுக்கு அப்பாலஜி லெட்டர்லாம் எழுதி கொடுக்க சொல்லிடுவாங்களோன்னு அது என்னாச்சு போக போக பார்க்கலாம் இப்படியே காலேஜ் நாட்களும் ரொம்ப வேலையாக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ ஒரு சர்க்குலர் வந்துச்சு என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா காலேஜில் ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களாம் அதில் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணிப்பீங்க ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு வேலை ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் ஜாயின் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்களும் கேம்ஸ்லலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த டேயில் எந்தெந்த கேம் இருக்குன்னு நாங்கள் டைமிங் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நாங்களும் ஸ்போர்ட்ஸ் டேயா அப்போ ஃபுல் ஓடி வாங்கிடலாம் எந்த நேரமும் கிரவுண்ட்லேயே இருக்கலாம் எனக்கு மனசில் அப்போ தான் ஒரு எண்ணம் என் தியாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எஸ்எஃப் போய் அப்படின்னு ஆனால் அது எப்படி ஆச்சுன்னு நீங்களே கதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நானும் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடக்கிற அந்த ஒரே ஒரு வீக்குக்காண்டி ரொம்ப வெயிட் பண்ணேன் அந்த நாளுக்காண்டி காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அது தியாவை பார்க்கணும்னு இல்லைங்க எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும்ல எனக்கு ரெண்டுமே கிடைக்க போதுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் தான் என்னோடய காலேஜ் டேஸும் நல்லாவே போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போது எங்கள் அம்மாவோட பர்த்டேவும் வந்துச்சு அந்த பர்த்டேக்கு நான் அவங்களுக்கு முத முறையாக ஸாரீ எடுத்து கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸாரீ எடுத்து கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நானும் ரியோஸ்கிட்ட சொன்னேன் உடனே ரியோஸும் எங்கள் ஊருக்கு வா என் கூட நீ வந்த மாதிரியும் இருக்கும் நீ அங்கே வந்து ஸாரீ எடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் நல்லா கிடைக்கும் நீ வந்து பாரு உனக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே நானும் ஏ தெங்காசியில் இல்லாத சரியாக திருநெல்வேலியில் வந்து எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெங்காசி தான் ஏன் நான் திருநெல்வேலின்னு சொன்னேன்னா இதுக்கு முன்னே திருநெல்வேலியாக தானே இருந்துச்சு எனக்கு தெங்காசின்னு சொல்கிறத விட திருநெல்வேலின்னு சொல்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் உடனே ரியோஸும் இல்லை நீ வந்தனா தியாவும் என் கூட தான் பஸ்ஸில் வருவா அந்த பஸ்ஸிலே நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரியோஸ் சொன்னேன் உடனே நானும் இந்த ஐடியாவும் நல்லா தான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணிட்ட போய் அணி அணி நீ பஸ் பிடிச்சி வீட்டுக்கு போயிடு நான் ரியோஸ் கூட திருநெல்வேலி வர போயிட்டு அப்புறம் தென்காசி வர ஏன்னா அம்மாவுக்கு பர்த்டே வருது ஸோ ஸாரீ எடுக்கலான்னு பிளான் போட்டுச்சுருந்தேன் அதனால் ரியோஸ் கூட போயிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் உடனே அணியும் நீ உண்மையாகவே அம்மாக்காக தான் ஸாரீ எடுக்க போறியா இல்லை ஆளை பார்க்கணும்னு போறியா அப்படின்னு அணியும் சொன்னேன் உடனே நான் ரெண்டுமே தான் அம்மாவும் ஆளும் எனக்கு ஒன்று தான் இது ஒரு கண்ணுன்னா அது ஒரு கண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ம் ஒப்போ ஒப்போ என்ஜாய் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி அணியும் என்னை கலாச்சிக்கிட்டே போனான் உடனே நான் என்ன நடந்துச்சுன்னு நாளைக்கு வந்து சொல்கிறேன் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அந்த பஸ்ஸில் போய் ஏறினேன் ரியோஸ்ட்ட உன்னை நம்பி தான் வந்திருக்கேன் அவளை நான் பார்க்கல உனக்கு அவ்வளோ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பஸ்ஸில் நானும் ரியோஸ் ஏறணும் நீங்கள் யோசிப்பீங்க இப்போ உங்கள் தியாவை பார்த்தீங்களா இல்லையா அப்படின்னு அதை சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் ரியோஸும் அந்த பஸ்ஸில் ஏறிட்டோம் அந்த பஸ்ஸும் எங்கள் காலேஜுக்காக டெய்லி வர பஸ் தான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே அந்த பஸ்ஸை விட்டுருந்தாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த பஸ்ஸில் ஏறவும் பஸ்ஸில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஏற ஆரம்பித்தாங்க கூட்டத்தில் என் தியா எங்கே இருக்கான்னே தெரில 
இந்தியா ஈஸியாக பார்க்கலாம் என்ன தான் கூட்டத்தில் பார்க்க முடியாது ஏன்னு யோசிக்கிறீங்களா இந்தியா செம்ம ஹைட்டுங்க எங்கே நின்னாலும் சட்டுன்னு தெரிஞ்சிருவோம் நான் செம்ம குட்டங்க எங்கே நின்னாலும் தெரிய மாட்டேன் அதுதான் உடனே நானும் இந்தியாவை சுற்றி சுற்றி தேடினேன் பஸ்ஸு கூட்டமும் கூடிச்சு பஸ்ஸையும் எடுத்தாங்க ஆனால் இந்தியாவை என்னால் பார்க்கவே முடியலை நானும் ஒரு வேலை பின்ன நிப்பாளோ நம்மளுக்கு ஒரு வேலை தெரியலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரியோச சொன்னேன் உடனே ரியோசம் சுற்றி சுற்றி தேடினான் அப்போ தியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் தியாவை காணும் உடனே ரியோசம் சுற்றி சுற்றி தேடினான் சுற்றி சுற்றி தேடியும் தியா கண்ணில் படவே இல்லை உடனே நான் லாவன்ஸ்ட்டேன் மச்சான் உன் ஃப்ரெண்டு வரலையா அவங்கள எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் உடனே லாவன்ஸும் இல்லைடா அவள் பைக்கில் அவங்க அண்ணா கூட போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னான் உடனே நான் யார்ரா எப்போதும் கூப்பிட வருவாங்களே அவங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் ஆமாடா அவங்க தான் அவங்க கூப்பிட வந்திருந்தாங்க அதனால் அவள் பைக்கில் போயிட்டா நீ வர்றது அவளுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் உடனே ஆமாடா நான் அம்மாவுக்கு பர்த்டே ஸோ அதனால் சாரீ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த பஸ்ஸில் வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் உடனே நான் அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் யோசித்து திரும்பினேன் விளங்காத நாய நான் ஒழுங்கா தெங்காசிலே போய் சாரி எடுத்திருப்பேன் அவளை பார்க்கலான்னு ஆசை காட்டி விட்டுட்டு இப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஆக்கிட்டே நாய அப்படின்னு சொன்னேன் எதுவுமே இல்லைனால என்ன நான் இருக்கேன்ல அப்படின்னா ஒன்றை பக்கவாக நாய நான் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரணும் இதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போவேன் நைட் ஆயிருமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் சேச்சே பரவாயில்ல பரவாயில்ல கோச்சிக்காதவா அப்படின்னு ரியோ சோ சொல்லிட்டு கூட்டு போனோம் சரி நம்ம திருநெல்வேலி போய் ஒரு வேளை பஸ் ஸ்டாப்லேயோ எங்கேயோ உன் அழகிய பார்க்கலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் அப்போ என் ஆசை எங்கே விட்டுச்சு சரி மனசுக்கு கொஞ்சம் வேறு ஆறுதலாகவும் இருந்துச்சு அங்கேயும் போய் அவளை பார்க்க முடியலை அப்புறம் இருக்கு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ரொம்பவே அவட்ட சிரித்து பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக போய்கிட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் மனசுக்குள்ளே ஒருத்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு சார் அவட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா அவளும் பஸ்ஸில் வந்திருப்பாளோ ஒரு வேளை அவங்க அண்ணா வந்து கூப்பிடும்போது அவளால் என்ன பண்ண முடியும் போய் தானே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு இருந்தாலும் மனசு இடம் கொடுக்கல எப்படி தான் சொன்னாலும் ஆறுதலாகவும் ஆகல மனசு நானும் ஒரு யோசுமே திருநெல்வேலி போய் சேர்ந்தோம் திருநெல்வேலி போனாலும் பஸ் ஸ்டாப்லேயும் என் தியாவை பார்க்க முடில கொஞ்சமாக அறிவோடு யோசிச்சிருக்கணும் நண்பா என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா அவள் போனது பைக்கில் அப்போ டைரெக்டாக அவள் வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பா அவன் ஏன் பஸ் ஸ்டாப் வர போகிறா இந்த ரியோ சொன்னதை வச்சு நான் அப்போ கூட யோசிக்கலை நானும் அவளை பார்க்கணுங்கிற ஒரு மைண்டில் தான் இருந்தேன் என்னோட யோசிக்கிற மூளையே போயிடுச்சு அது எந்த அளவுக்குன்னு போக போக உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லாமல் நானும் போயிட்டேன் ஆனால் அங்கே நல்லா தான் இருந்துச்சு அந்த நாளும் ஏன்னு கேட்குறீங்களா ரியோ சொன்னாலும் நல்லாவே அந்த சைடு ஊரை சுற்றணும் சுற்றி முடிச்சுட்டு அம்மாவுக்கு சாரி எடுத்துகிட்டு நான் வீட்டுக்கு கிளம்புனேன் அதுதான் மொத முறையாக நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டும் கூட இப்போ வர அதை கொடுக்கணும் தவறுனது இல்லை அந்த நாள் ரொம்பவே அழகாக போச்சு இன்னும் ஒரு மிஸ்ஸிங் என் தியாவை பார்க்கல அது மட்டும்தான் ஆனால் மற்றபடி அதில் மெமரிஸ் அதிகம் அடுத்த நாள் எப்போதும் போல் காலேஜுக்கு போகிறதுக்காண்டி பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அணியும் வீட்டில் இருந்து வந்தா உடனே அணி நேற்று போனல்ல என்னாச்சு லவ் ஆச்சா இல்லை லவ் இல்லாமலே ஆச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டா நீ வேற ஏன்டா கடுப்பை கிளம்பிக்கிட்டு அந்த ரியோஸ் பேச்சை கேட்டு நான் போனேன் அப்புறம் தான் யோசனை வந்துச்சு அவ பைக்கில் போகிறா எப்படி பஸ் ஸ்டாப்புக்குலாம் வருவா டைரெக்டாக வீட்டுக்கு போயிருப்பா அவளை பார்க்கவே இல்லைடானா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் உடனே அணியும் ஆமாடா நானும் கவனித்தேன் நீ காலேஜ் முனை பஸ் ஏறி போயிட்டேன் நான் பஸ் ஸ்டாப் போய் போனேன்ல அப்போ தான் அவள் பைக்கில் போனான் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் இவளை பார்க்கணும் தானே ராஜ் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கா இவ என்ன பைக்கில் போகிறா அப்போ ராஜ் பார்த்துருக்க மாட்டான்னு நினச்சேன் அதே மாதிரியே பார்க்கலையா சரி ஓகே ஓகே ஃப்ரீயாக விடு இப்போ வருவா பாரு அப்படின்னா நாங்களும் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி காலேஜ் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்னோம் கரெக்டாக அவளோட பஸ்ஸும் வந்துச்சு அவளும் இறங்கினான் சரி சரி ராஜி என்ஜாய் பண்ணு இனிமேல் எங்கள் பேச்சலாம் காதலை விழாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணியும் இருந்தான் ஆமாம் எங்கே காதில் விழும் அவ கண்களில் தானே நான் விழுவேன் அதே மாதிரி தான் அவள் கண்கள்லே விழுந்தேன் என்ன தான் நாங்கள் பேசி பழகினாலும் நாங்கள் க்ளோஸாகவே பேசினாலும் அந்த பார்வை மட்டும் என் மேலே மாறவே இல்லைங்க அப்பா இப்போது நினச்சாலும் அப்படி மூச்செல்லாம் திணறும் ஒரு தீ மாதிரி அவளோட பார்வை அப்படியே என்னை எரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் 
என்னன்னே தெரில அது என்னை எரிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் மொத்த ஐஸும் கட்டியும் என் மேலே எடுத்து போட்டு என்னை அப்படியே ஒரு எப்படி சொல்லன்னு தெரில ஒரு ஐஸ் பாக்ஸில் வச்ச மாதிரியே இருக்கும் என் செத்து போயிட்டியான்லாம் கேட்காதீங்க அந்த அளவுக்கு போயிட்டு வருவேன் அந்த பார்வையில் நான் அப்படியே ஒரு ஹேவனுங்க அந்த பார்வை எனக்கு அந்த பார்வையை நினைக்கிற போது ஒரு பாட்டோட வரிகள் எனக்கு மனசுக்குள்ள வருது அதை நான் இதிலேயே பிளே பண்ணி விட்டுறேன் உண்மையாவே நெஞ்சம் தாங்காததான் அவ பார்க்கும் பார்வை நெருப்பு போலதான் என்னன்னு தெரில அவளை நான் காதலிச்சு அஞ்சு வருஷம் முடிய போது ஆனாலும் அந்த பார்வை எனக்கு மாறவே இல்லை இப்பவும் அதே தீப்பொறி போல அவள் விழிகள் என்னடா பார்வை அது நினச்சாலும் போதை ஏறுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதையை நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த பாட்டை நான் சீக்கிரமாகவே போடுறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் சரியாக வீடியோ போட முடில எனக்கு ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது என்னால் இதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்க முடியலை அப்புறம் என்ட்ட ரொம்ப பேர் கேட்டிருந்தீங்க இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு எனக்கு இதுக்குன்னு நான் இமெயில் ஐடிலாம் யூஸ் பண்ணலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இமெயிலில் யூஸ் பண்ணலாம் பிடிக்காது நான் ஆஃபீஸ்லேயே அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க எனக்கும் ஒரு மைண்ட் இருந்துச்சு என்னோடய ஃபோன் நம்பர் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபோன் நம்பர் யூஸ் பண்ணலான்னு அதை நான் இன்ஸ்டா பயோவில் கொடுக்கலான்னு யோசித்தேன் ஆனால் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரியோ சொன்னால் இன்ஸ்டா பயோவிலலாம் நம்பர் கொடுக்க வேண்டாம் உன்ட யாராவது அவங்களோட ஸ்டோரியை சொல்லணும்னு உனக்கு இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் பண்ணால் இல்லைனா யூடியூப்பில் மெசேஜ் பண்ணால் அவங்கள தனியாக வந்து பேச சொல் அப்போ உன் நம்பர் கொடு அப்போ உனக்கு அவங்க கதை கேட்டுட்டு உனக்கு போடணும்னு தோணுச்சுன்னா நீ அவங்க கதையை சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ரியோ சொன்னான் நானும் அந்த மைண்டில் தான் இருக்கேன் இன்னும் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் இதுக்குன்னே தனியாக ஒரு சிம் வாங்கி நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்டோரியும் என்னோட சேனலில் வரும் இல்லை நம்மளோட சேனலில் வரும் அதனால் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவங்களோட கதையை இல்லை அவங்களோட வாழ்க்கையை நான் சொல்கிறேன் ஒரு நிழல இருந்து நான் சீக்கிரமாகவே நம்பர் வாங்கிட்டு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் போயிட்டு வரேன் அடுத்து சரிபாதி நீ அதை நான் நாளைக்குள்ளே போட்டுடுறேன்